Bonjour les amis, vous êtes chez Barbara Color et aujourd'hui je vais ouvrir avec vous un colis que j'ai reçu de l'or Philippon. Je suis super contente, j'adore l'or Philippon, j'adore son art. Les chatons, faites un peu moins de bruit s'il vous plaît. J'adore son art et je trouve que ses peintures sont super magnifiques. Trop génial, elle m'a envoyé ses deux cahiers de coloriage. C'est génial, je vais pouvoir vous les présenter un par un. Et j'ai ici en bonus, hum, trop trop beau, une petite carte postale magnifique. Une très très belle illustration de l'or Philippon et ici une carte postale à colorier. C'est trop beau. J'ai justement deux chatons qui font la bringue derrière moi. Ça fait un potin pas possible. Et justement, je reçois une jolie peinture en format de carte postale avec deux petits chats. C'est trop, trop cool. Merci beaucoup, Laure. Je suis super contente et je vais me faire un bonheur de feuilleter ces cahiers de coloriage. Déjà, rien que la couverture, ça donne trop, trop envie. Alors, Laure Philippon est une illustratrice euh, jeunesse, oh là là, c'est superbe, qui fait des peintures à l'aquarelle, à l'acrylique, et je trouve que ces peintures sont toujours tellement jolies, tellement remplies d'harmonie, de sérénité, de bien-être. Le choix des couleurs est absolument fantastique. Et je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de ces peintures pour colorier dans ces cahiers. Ça, c'est vraiment des couleurs trop, trop belles. Ça va trop bien ensemble. Oh, magnifique c'est superbe. Donc ça, c'est le cahier de coloriage volume 1. Et celui-ci, c'est le cahier de coloriage volume 2. Je vais vous montrer le format. Donc ceci, c'est une page A4. Voilà, donc c'est la largeur d'une page A4, mais c'est en format carré. J'aime bien avoir des illustrations de ce format-là. Je trouve que ça change de temps en temps des plus grands livres de coloriage et ça permet d'achever une illustration en moins de temps. Hmm. Hmm. Je ne vais, je vais pas me spoiler. Je vais le, le feuilleter avec vous. Tout de suite, donc je vous mets des chapitres. Euh, vous pouvez trouver ici dans la barre de défilement chapitre 1, le cahier volume 1 et chapitre 2, le cahier volume 2. Comme ça, vous pouvez aller directement au cahier qui vous intéresse. Dans la boutique de Laure Philippon, vous pouvez trouver non seulement les cahiers de coloriage, mais aussi des cartes postales, des carnets, un calendrier perpétuel, des magnettes. Vous pouvez aussi, bien entendu, acheter les tableaux qu'elle a réalisés, ainsi que des reproductions de ces tableaux. N'hésitez pas à aller voir dans sa boutique, il y a plein de jolies choses à découvrir. Vous pouvez aussi évidemment acheter ces livres jeunesse qui sont super jolis et remplis de ces magnifiques illustrations. Oh, j'ai un petit mot ici. Pour Barbara Color, un immense merci pour tes magnifiques mises en couleur. J'espère que mes dessins vont t'inspirer. Plein de bisous, Laure, avec un petit dessin qu'elle m'a fait spécialement pour moi. Merci beaucoup, Laure. Je suis trop, trop contente d'avoir ma petite dédicace dans ce magnifique cahier que je vais feuilleter en deuxième. J'ai trop hâte. On va commencer avec le volume 1 ici. Donc, c'est un cahier de coloriage et nous avons donc 24 illustrations. Alors, vous pouvez trouver ces cahiers de coloriage sur la boutique de l'or. Évidemment, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Euh, Laure a fait aussi un post Instagram pour euh, vous dire qu'elle avait déjà vendu 1100 exemplaires de celui-ci et 700 exemplaires de celui-là. Félicitations, Laure Félicitations, ça démarre super bien Si vous voulez apporter votre support à Laure Philippon et lui permettre de créer un troisième cahier de coloriage, eh bien, c'est tout simple, vous pouvez simplement acheter les cahiers qu'elle a déjà réalisés et donc, ça lui permettra de financer la suite de son art. On a trop hâte et donc, dans l'immédiat, je vais feuilleter ce très joli cahier avec vous. Alors, la couverture est cartonnée, cartonnée molle. Et donc, comme vous voyez, nous avons une illustration en couleur au verso aussi, qui est absolument superbe. Alors, au niveau du papier, ah, ici, on a la même illustration que là. Donc, vous pouvez vous inspirer de ces couleurs si vous avez envie ou créer quelque chose tout à fait à votre mode. Alors, c'est du papier, c'est du papier assez épais et donc, ça permet de travailler. Bonjour, ma petite Java oh <rire> tu me bouscules tout. Voilà une de mes deux petites terreurs qui mettent, qui mettent le bazar dans toute ma maison. C'est Java. Oui. Voilà, c'est un petit chaton qui a 4 mois et qui a trouvé sa famille pour la vie. Elle va partir à l'adoption d'ici deux semaines quand elle aura fini un traitement vétérinaire qui est en cours. Elle est ici avec sa sœur et je vous assure que j'ai jamais eu des chatons aussi dynamiques que ces deux-là. Oui, là, tu fais semblant d'être calme. C'est bien, Java. Tu peux faire ça un petit peu plus souvent, si tu veux. <rire> bon, on va continuer le flip chou de ce très, très joli livre. Je 
vois que je ne suis pas la seule à aimer les chats ici. Nous avons donc ici une amoureuse des chats qui fait un gros bisou à son petit chaton. Java, tu veux un gros bisou <rire> Arrête de déplacer mon décor. J'adore la forme des visages, la forme des yeux. Il y a un léger grisé au niveau des ombres, ce qui peut vraiment vous aider à colorier. C'est vraiment trop, trop magnifique. Et ça doit être super agréable de colorier sur ce papier-ci. Je vais me faire un plaisir de choisir une illustration à colorier. Je ne colorie pas souvent des visages. En réalité, j'en ai fait que deux. <rire> On a une petite chatte qui attrape toutes mes pages ici au-dessus. En réalité, j'en ai fait que deux des visages et ça m'a vraiment beaucoup plu. Je n'ai pas chaque fois pris le temps de colorier des visages entiers. Ça prend parfois... Pas mal de temps de travailler les teintes chères mais ici c'est plus petit et donc euh, réellement ça me donne envie de me remettre à colorier des visages et ben, des teintes chères trop trop jolies ça c'est une, une représentation de la maternité qui est absolument magnifique ça va ma petite chatte <rire> ça va ma poupée oui c'est trop joli et, et trop chippy surtout C'est magnifique. Le lien avec la nature, l'harmonie, tout ce que j'aime. Les illustrations ont un côté un peu crayonné comme ça, qui n'est vraiment pas pour me déplaire. Je vous montre ça d'un peu plus près. Ça donne un aspect très naturel et je pense qu'une fois colorié, ça, ça doit donner un aspect vraiment très très joli. Un petit peu comme si on avait fait le dessin nous-mêmes, vous voyez C'est magnifique. J'adore le, le trait du dessin, les animaux, la façon dont c'est dessiné. Vraiment, c'est un style tout à fait personnel que Laure a et que j'admire déjà depuis longtemps. Je suis abonnée au compte Instagram de Laure déjà depuis un bon moment. Et chaque fois, j'admire ses illustrations, j'admire ses peintures. Je trouve que aussi bien le trait artistique que les couleurs qu'elle met dessus, tout ça, c'est exactement le genre de choses que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est tellement mignon et inspirant. Voilà, J'adore. Ce portrait-là, il est absolument magnifique. Les yeux sont dessinés tellement bien. Ce portrait est déjà hyper expressif avant même d'avoir été colorié. C'est superbe. Je trouve ça vraiment magnifique. Oh, trop, trop joli. C'est craquant. C'est magnifique. Déjà, ce premier cahier, il contient tout ce que j'aime. C'est vraiment une ode à la, à la féminité, à l'enfance, à l'innocence, au bien-être. Au rapport avec les animaux, c'est superbe. Merci beaucoup, Laure. Vraiment, merci. Alors, on va maintenant passer au volume 2, cahier de coloriage, volume 2. Déjà, rien que la couverture, ça donne trop envie. Ici, on a la couverture de dos, qu'il y a 28 dessins à colorier. Et vous avez des magnifiques couleurs d'inspiration, autant au dos qu'au recto. Alors c'est parti pour un petit page par page de ce cahier-ci. Dans celui-ci, j'ai remarqué qu'il y a des lunes à peu près à toutes les pages. Un petit clin d'œil, chercher la lune. Pas dans toutes, mais pratiquement toutes. C'est tellement beau. Ça 
C'est un mélange d'harmonie, de féerie, de fantastique. Je ne peux que sourire en feuilletant les pages de ces cahiers de coloriage. C'est tous les thèmes que j'adore. Le papier est vraiment très agréable, c'est un papier qui est, qui est assez doux, mais avec quand même euh, un petit grain pour accrocher les crayons. Je pense que ça, ça va être un rêve de colorier là-dedans. Je pense que Laure a vraiment choisi le papier pour que ce soit un rêve pour nous les coloristes de colorier dedans. On sent vraiment une attention, une attention au beau papier. C'est un peu comme du papier à dessin, mais pas aussi granuleux que du papier à dessin. Et ça heureusement parce que pour les crayons de couleur, le papier trop granuleux, il faut des heures pour remplir le grain du papier. Ici, c'est un peu la même texture, la douceur qu'on a en main. On sent que c'est du papier de qualité, et, mais il y a beaucoup moins de grains que dans du papier à dessin. C'est beaucoup plus lisse, sans être trop lisse. Donc ça va accrocher les crayons juste comme il faut, je pense. Vas-y, hop <rire> Voilà la petite sœur. Ça, c'est Josie. Alors Josie, c'est la plus chippy des deux. Tu <rire> montres ton joli petit visage Oui, tu es trop mignonne. Et Josie est adoptée en même temps que sa sœur Java. Donc elles s'en vont toutes les deux, dans deux semaines, dans leur nouvelle maison, dès qu'elles auront fini leur traitement. Allez ma petite chatte, tu es demandée ailleurs. Et donc là, on a Ivoire, mon troisième chaton d'accueil. Lui, il a 8 mois. Il est aussi grand qu'un chat adulte. Il est ici depuis 3 mois déjà. Il se plaît vachement bien chez moi. Il trouve qu'il n'a pas spécialement besoin de trouver une nouvelle famille. <rire> si vous lui demandez son avis. Allez, les petits chats. Je voudrais continuer. Tiens, je vais voir ça. Si tu veux. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, parce que je viens de le constater, c'est que les pages sont pré-perforées. Donc, si vous, voulez les... si vous voulez les enlever pour euh, détacher vos coloriages et les mettre au mur, eh bien, écoutez, il y a déjà un petit trait pré-perforé pour enlever la page. Ivoire, mon petit chat non, mais non, y voir. Allez, pouet pouet. Ça, c'est le loup de la couverture. Trop beau vraiment vraiment trop beau ah. superbe waouh j'adore j'adore cette page très ethnique c'est magnifique <rire> il est trop trop beau ce petit chat Je suis au bout. C'est le petit chat de la couverture de dos ici. Je vais vous le remettre. Voilà. 
Et donc, si vous voulez un modèle pour le colorier, eh bien, vous en avez un ici. C'est magnifique. Franchement, ces cahiers sont un très, très joli voyage, empreint de poésie, de sérénité, de bien-être. Je suis super heureuse de vous les présenter. Je remercie Laure, je te remercie mille fois, vraiment, de me les avoir envoyés, le volume 1 et le volume 2. Je vais faire un petit rond rond. Je viens faire un petit rond rond, s'abonner. J'espère que ces petits cahiers vous ont plu autant qu'à moi. Je vous souhaite une belle journée de jolis coloriages et de très beaux moments de bien-être. Au revoir les amis, à très bientôt, bye bye